1年のうちたったの1ヶ月間しか通ることができない幻の堂々え本当に1ヶ月間だけなんだねええちょっと待ってちょっと待ってえあたびこんにちはあーです今日もあたび始まりました今日はですね北海道の堂々、まあ、県道みたいなところなんですけどその中で1年のうちたったの1ヶ月間しか通ることができない幻の堂々があるらしいということを聞きましてちょっと行ってみたいなと思いますでその道がですね堂々1116号線場所で言うとここになります美瑛とか旭川の近くですねで場所だけは調べてきたんですけど私ね今回何も事前情報を仕入れずに来たんですよ、まあ、どんな景色が見れるのかとかどんな感じの道なのかとか全然わかんないんですけどたまーにね堂々ってね全部未放送の時あるんですよ<笑>前にね通った時もあれどこだったかな富良野辺りの道だと思うんですけど最初舗装路だったんですけどね途中から砂利道に変わってでしかもそれずっと峠だったんですそれがね2 0キロぐらいあったかなでハーレーでしょその時本州から北海道ツーリングで来てたのでフル積載で来ててでそれで砂利道峠2 0キロもうね泣きそうになりました<笑>それ以来ね堂々通る時は砂利道かもしれないと思って来てるんですけど、まあ、今回セロとハーレーどっちにしようかなと思ったんですけど、まあ、家からもちょっと距離があるし、まあ、今日はね積載も捨てないんで。大丈夫かなと思って晴れで来てみましたどんな道なのかちょっとドキドキですけども行ってみたいと思いますじゃあ今日もよろしくお願いしますあたびラベンダーカラーですねやっぱ意識してこの色にしてんのかな若干エヴァ称号機っぽいけどわ旭岳温泉天人峡温泉だって温泉いいなぁ温泉入って帰りたいここ数日めっちゃ急に寒くなってきてちょっと前までね海行って水着とか着てたんですけどもう完全に秋ですね早いわはいだいぶ山の中に入ってきましたこんなとこ来ないよね<笑>いや本当にこの堂々来なかったらね一生通らなかった道だと思いますおなんか看板が1116号線あーこれですねなんかちょっと消えてんのが怖いんだけど<笑>あれでもダムの横だった気がするんだけどなこれじゃないのかなまあちょっととりあえず一回行ってみましょうつながってんのかもしれないあーなんかこれちょっと綺麗な道じゃないですかねえいや北海道ってねこういう道多いから好きなんですよねうーん気持ちいいここやっぱ通り道でしたね右が1116号線になってますじゃあ1ヶ月しか通れない幻の堂々を目指してもうちょっと行きましょうおおあーダム見えてきたあもうちょっとで着きそうですねこれは。なんか癒されますねこういう水辺ってこの辺だと思うんですけどねどこかなあこれじゃないえあ、は書いてるわ書いてるあ、ここだここ開通フラの上川線本当に1ヶ月間だけなんだねすごいあー来れたの嬉しいなあたびよしじゃあ幻の道路1116号線走っていきましょういやーでも舗装路っぽくてよかったハーレだからね砂利だと振動がすごいんですよねオフと違ってであと小石とかでね結構傷ついちゃったりするので一安心です道がね結構狭めですね車がすれ違えるかなぐらいですあとねびっくりしてるのが交通量が意外と多い今日はね10月の4日そうゲートが閉まる直前の最後の日曜日なんですよあとお天気的にももうちょっとラストチャンスかなぐらいなのでみんなねそれに合わせて来てるのかもしれないですね知名度あるんですねこの道今は坂を登っていってる感じですね山の上の方に向かってますそれとともにねだんだんとね木々の色が変わってきてますねこういう真っ盛りまではもうちょっとって感じだけどそれでもねすっごい綺麗ですそう北海道のね紅葉って黄色いんですよね黄色と緑かな
あんまりね赤っていう色がなくってもみじがね少ないのかもしれないですねだからね最初見た時にねちょっと衝撃でしたあ広いんだと思ってまっ何これリンドあーすごい気になるなんかねところどころねリンドあるんですよねここあセロだったらいけるんだけどな気になる<笑>旭川周辺もね結構走ってみたい林道がちょこちょこあってだからねこれはセロでまた来るしかないですねっていうかこの幻の道道結構道が長いですね走ってる私はねワインディングが結構あってすごい楽しいんですけどこれね YouTube でまた出そうかなと思って今撮ってるんですけど見てる皆さんどうなんだろう<笑>でもねだんだん標高を上げていってるので。多分ねこの先綺麗な景色見れるんじゃないかなって思ってますもうなんか急に道が広くなりましたね2車線になったああ綺麗綺麗景色やっぱね上の方に行くとすごい綺麗ですね楽しみだなこの先何があるのか知らない道走るのってさすっごいワクワクしませんもう大好き私あなんか車がいっぱい止まってますね何何何があるのええちょっと待ってちょっと待ってえここすごーいにこんな立派な橋あるのすごくないですかこの先のね道もどうなってるかすっごい気になるのでとりあえず最後まで行ってみたいと思います今ねそこで泊まりながらなんで1ヶ月間しか走れないのかちょっと調べてたんですけど、まあ、北海道の道って結構除雪をしなくて冬季通行止めになるところがまあまああるんですね有名なところだと知床横断道路とかあとニセコパノラマラインとかだいたい10月からゴールデンウィークぐらいまで通行止めになったりするんですけどまあこの道道1116号線もその例外じゃなくて10月の8日以降は冬季通行止めっていうことで通行止めになりますそれでもね10月の8日ってかなり早いんですけど他のとこだと10月いっぱいとか11月頭まで走れたりするんですけどやっぱりね朝日岳の近くっていうことで雪が降るのももしかしたら早いのかもしれないですねじゃあ反対に5月から9月までこの4ヶ月間は何で通行止めになってるかっていうと地滑りの危険があるっていうことで通行止めになっているんだそうですでその地滑りの原因となっているのが地下水の水位なんですけどここのね道道の近くに朝日岳っていうすっごい大きい山があるんですよでそこもうほぼほぼ半年ぐらい雪で覆われてるような山なんですけどそこの雪解け水がまあ、流れ出して地下水の水位を上げているんだそうですでその水位が落ち着くのがだいたい9月の頭ぐらいなので地滑りの危険もなく冬季通行止めにもならないその期間が1年の間でたった1ヶ月しかないということなんだそうですでその1ヶ月間しか走れない区間っていうのがさっき車がすれ違えないほど狭かったあそこのゲートから今走っているこの道合わせて 12.4 キロ区間のみが、まあ、その1ヶ月間しか通れない道になってますゲートの入り口のところにね工事中の看板も立ってたし、まあ、実際両サイドで工事もいろいろしてたんですよなので将来的にはもしかしたら冬季通行止め、まあ、10月からゴールデンウィークぐらいまでだけで済むようになるかもしれないですね、まあ、そうなるとね幻の堂々でもなくなるのかもしれないですね<笑>なので、幻の堂々の間に行きたい方は、早めに行かれることをお勧めします。今年はね、10月の8日までなので、また来年とかでもね、行ってみてください。まあ、その1ヶ月間しか走れないっていうことを除いてもね、すごいね、あそこの上の景色、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。あの三国峠、思い出しました。総雲橋から上士幌につなぐ、北海道で一番高い峠なんですけど、そこのね、景色と似てるなーって、
あんな綺麗な景色がね1ヶ月間しか見れないのはちょっともったいないなっていう気もするんですけどほんとね紅葉と合わせるとかなり綺麗なのであの景色を見に行くためだけに走っても面白いと思いますあっとここで終わりかな終わりっぽいですね普通の山道でしたね<笑>じゃあここで U ターンして戻りますあー旅はいということで幻の堂々1116号線に行ってみたでした今日はねもう寒すぎるんで温泉泊まります<笑>この動画が面白いなと思ったらよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回のお旅でお会いしましょうまたねー最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もぜひよろしくお願いします他にも動画いろいろ作ってますよかったら見ていってください